。这几天又是暗涛汹涌，不知道是肖战又有好事发生，还是有人又有坏事甩锅。不得不说，每次曝光歪门邪道，都会招致对方的疯狂针对。耗子实在承受不住，还是做安利的内容最安全。如果不讲出来，这些歪门邪道就不会被发现，有些人就会被蒙蔽。该讲的还是要讲。今天一早醒来，我关注的人发了这样一条博文，说某句的花絮怎么永远放不完，永远有新的。看到这条我就知道，某群体可能又上热搜了。某群体为什么阴魂不散？它存在的作用以及它出现在大众视野里，真的是自然而然发生的吗？今天某群体上热搜很不寻常，因为今天还有另外一个热搜，就是某人的热搜。这两个热搜虽然今天都有在榜。但是实际热搜的起源都在昨天，为什么博肖的热搜会伴随着某人的黑料热搜？这两者间真的一点关系都没有吗？最重要的是，这两个词条虽然都是昨天的，但是博肖的词条昨天就上了热搜。从热搜位置和热度的对比，还能看出人工操作的痕迹。而某人的黑料词条虽然昨天就出来了，却随着关注的提升，今天一早才上了文娱榜的热搜。某群体已经不是第一次被当枪使了，永远是替某人挡黑料，特别是恋情料。要不就是在肖战出现成绩的高光时刻，某群体也赶紧出现展示自己的存在，提醒大家不要忘了肖战还有这么一个 CP。没错，昨天肖战还有一个热搜，就是亚运会相关的正能量热搜，并不是某群体上热搜杀哥不爽，而是一次次证明某群体做的事情就是替某人挡枪。或者就是在肖战高光的时候，给肖战贴单改流量明星标签，无论哪一个，都是要害死肖战的节奏。回到开头那个同单的疑问，为什么这么多年过去了，花絮永远有新的在等着肖战？这些花絮不是应该早就放出来了吗？为什么要等肖战因为亚运上热搜的时候放出来？为什么要等某人被爆恋情的时候放出来？某群体的存在真的没有力量在背后推动吗？某群体真的是粉肖战吗？肖战作为杭州亚运会公益圆梦大使，亮相官方发布的《杭州亚运圆梦时刻》特别节目第七集，他的圆梦时刻不仅收获到了无数人们的称赞，也收获到了很多官媒的称赞，其中就有北京卫视，因此上了热搜。北京卫视在发文中表示，作为杭州亚运会公益圆梦大使的肖战，不仅用一笔一画勾勒梦想，也用一点一滴助力梦想。为此。北京卫视还特意呼吁大家和肖战一起用画笔勾勒出梦想。要知道，杭州亚运会作为一场顶级盛会，它的重要性是不言而喻的。肖战能被选为杭州亚运会公益圆梦大使，这是一份怎样的认可？相信只要稍微了解过的人都知道。毕竟这份巨大的荣誉，不是谁想得到就能得到的，必须要有极强影响力以及极强的正能量，甚至还要有官方的高度认可才行。肖战能被选为杭州亚运会公益圆梦大使，也正是因为他符合所有的条件，尤其是作为正能量偶像。肖战从出道以来，一直都在用自己的影响力，影响着更多的人们向好向上。肖战也是有着极强的责任感的一位偶像。普通人成为顶流之后，或许想的是怎么样多挣钱，但肖战不一样，他有着自己的坚持以及非常坚定的信念。虽然说这条道路会更为艰难，也会遇到更多的坎坷。但他还是义无反顾地走了过来，在走过来的过程中，肖战不断提升自己的同时，也始终知道自己身上的有着怎样的责任，因为他是一位永远都会保持初心的人，不管是在谷底还是在顶峰都是如此。从他说出“最好的应援就是做公益”，以及每当重要日子都第一时间发文传递正面价值观，就能深刻地感受到传递爱、传递正面价值观，始终就是肖战身上责任的最好体现了。诚然。坚持信念，坚持用自身影响力影响更多的人向好向上的肖战，不仅凭借着超高的人品与才华，收获到了越来越多人们的喜爱，也得到了官方的力挺。不管是受邀参演《最美逆行者》，还是成为杭州亚运会公益圆梦大使，又或是作品陆续上新央视等等，都毫无疑问见证了这一点。而不可否认的是，对于深受大众以及官方认可的肖战来说，如今的高度还远不是他事业的终点。相信在往后的岁月里，肖战一定会绽放出更为耀眼的光芒。肖战的《骄阳》伴我海外播出，收获好评不断。十月五日，加拿大华文报刊《光华报》刊登了《骄阳》伴我剧评文章，对这部电视剧评价很高，不止于科唐，没有强设定的都市情感，依然大出圈。
。文章中说，骄阳伴我没有用景服务于科唐的夸张戏剧节奏，反而是非常克制的娓娓道来。群像戏被放置在了非常高的优先级上，且各线之间并不独立，他们互相之间的情感升级是靠彼此支撑的，真实性也得到了最大的强调。哪怕是并不光鲜的部分，也同样有值得被看见的价值。这给都市情感剧带来了一个出色样本，在舍弃用强设定出圈的思路下，如何用细腻与真实破局，带来口碑与热度双丰收的良好效应。《骄阳伴我》没有狗血剧情，没有夸张戏码，有的只是细水长流的感情，非常细腻真实。文章中还提到了《骄阳伴我》口碑与热度双丰收，肖战真的优秀。娱乐圈每一个从小呼呼时期走过来的艺人，除了有着可供粉丝们考古的青葱岁月外，还有足够令自己社死的过去。这一点，谁都逃不掉。只不过肖战在这群人中会好一点。怎么说？他进入娱乐圈都已经二十五岁了，是个足够成熟的成年人，不太容易有太过严重的黑历史。只不过刚刚出道的肖战，必须要服从公司安排。有那么一些让如今的他无脸不愿看的作品，也实属正常。作为肖战的母校，重庆工商大学在肖战火遍全网之后，也是名气水涨船高。谁让人家出来这么一位优秀校友呢？不但将肖战的照片放在学校优秀毕业生的公示栏中，更是直接因为肖战而获得了极高的报考率。如此一来，那个曾经在重庆工商大学是校草，参加合唱团，毕业了还得老师推荐的肖战，更是学校领导们的心头宝了。谁能想到，肖战第一次衣锦还校，真的很尴尬。在学校播放《超星星学员》，肖战还坐在下面，一溜串的学弟学妹们共同见证肖战的大作。看到好笑的时候，还跟同学们一起讨论。肖战当时真的好尴尬。拍摄这部剧时，正好是肖战减肥进行时，所以方天泽比日常见到的肖战都要圆，而且还被涂了黑粉。再加上那独属于哇唧唧哇旗下编剧塑造的独特世界观，都足够让人无法直视。曾几何时。肖战在宣传《超新星学员》时说：“你如果不看《超新星学员》，对不起，那我们没办法做朋友。现在的肖战，你只要不提《超新星学员》，我们还可以做朋友。”可想而知，这部中二奇幻的校园剧带给肖战的社死感有多大，以至于让他提都不想提。一旦采访被问及，那可真是希望自己分分钟钻地缝里去啊！不得不说，重庆工商大学在宣传肖战方面是真的很到位。无论是社交平台上肖战被造谣学历，还是质疑人品，重庆工商大学都会以官博的形式力挺肖战，为肖战辟谣。在短视频平台上，无论肖战有什么作品，有什么出圈的语录，重庆工商大学也总会走在粉丝们前面，早早活跃宣传，用尽自己的一切都要让所有人知道，肖战真的是有被自己的母校好好关照的